Hello, good day all. Hope you all are doing great. Today I am going to talk about the letter written by Sally Morgan. So Sally Morgan is an Aboriginal Australian writer. Her father was a white man and her mother was part Aboriginal. Had PG diplomas in counseling psychology, computing and library studies. During her childhood, she was unaware of her Aboriginal roots. But her teen, she discovered that she had Aboriginal ancestry from her mother and grandmother. And she studied the history of Aboriginals. And later, um, uh, she wrote a autobiography that is Place, My Place. And Vana Muruganya, the story of Jack McPhee, is a biography of her grandfather. Authored and co-authored several children's books. Her another significant book, Sister Heart, is a fine novel about stolen generations. So, Sally Morgan is an Aboriginal Australian writer. Aboriginal is an indigenous people. Then, indigenous people are the same. Then, in that country, in Australia, they are the same. They are the same. Indigenous people are the Aboriginals. They are the same. Uh, a white man and his mother was a very aboriginal They studied counseling and psychology and computing library studies and a PG diploma They had a very aboriginal roots 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 and a grandmother They had a very aboriginal ancestry They had a very aboriginal history They had a very aboriginal history an autobiography is My Place. The story of Jack McPhee is a biography of her grandfather. The grandfather is a biography of her grandfather. That is a book of a girl. That is a novel of a girl. That is a novel of a girl. Sister Heart is a novel of a girl. So, we are going to talk about Sally Morgan. We are going to talk about Sally Morgan. Ini, the stolen generation. Ati entah nak. The stolen generation also known as stolen children. Or the children of Australia, na Aboriginal and Torres Strait Island Islander, this descent were descent who were removed from their families by the Australian federal and state government agencies and church missions under Act of their respective parliaments. Torres Strait Islanders are the indigenous people of Torres Strait Islands, which are the part of the state of Kuen Lands. Australia, ethnically distinct from the Aboriginal people of the rest of Australia, they are often grouped with them as indigenous Australians. So, the stolen generation, our stolen children, no dimare, our were the children of Australian Aboriginal and Torres Strait Islander. Apo Australian Aboriginals, alingi Torres Strait Islander, either random indigenous or indigenous Australians in it or and the group of people are known to our straight. Islander itu mana lah, orang dengan Cuban land le, itu, where itu state, you know, Australia le, where itu state le, orang orang itu tamas, orang orang itu indigenous people dengan ni, orang, itu aboriginals dengan ni, orang. Apo, kuti kalau tu dengan ni, orang orang itu, orang orang itu kudimbet le, itu mati, government agency, agency kalau, orang orang itu church mission so, orang orang itu peribali kuna rawasti ayat no, ini stolen generation orang orang itu. Apabila Australian government ini negur ni ema ansir je, aboriginal mada api dah kalum, aduh polten sangka warga karum, abrite kuti kala government agency kala ko alil misiana kurukana menal lahir na urte abrite ni ema. Apabila abrite kuti kala kundu boom, bela kade ri di lah abrite samskaram, alilah padi pice, kuti kala tu anne, abrite abrite origin, alih abrite pagi dulu kama mati edukkanada, edukkan ulur shama mairno, abrite iyoru role alinggi iyoru ni ema na parnyal. Anggane, ini leh celah kuttie gula entah na, bela kar dah terdetto. Palak kuttie leh government institute lana malah mande. Asha atre dah leh kuttie gula palak pilihan leh ani boi kendi mande terdetto. Hmm, apa awalida origin marakkan mal tali paraya ni kawan terbandicu. Awalida kurumbe peri, awalida peri, ellam awre matum. Hmm, adu polten awalida sondam bahasa paraya ni awre milikirno. Anggane, a kuttie gula awalida kurumbe ti ni nda mati nanti. Awalida samskari gula arca, adu polen awalida palak. Abang itu baru follow jinna pala karya ngalam, tagi dah marjo. Hmm, anggane atre itu lalu satu niemam maru kondo bandana. Itu kuttie gula, 
ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ വന്ന ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്ത്യൻസ് ആയാലും അവിടുത്തെ സ്വദേശികളായ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു റൂളും ഇല്ല അവർ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെ പല നിയമങ്ങളും ഇറക്കി പല ആളുകളും സെക്ഷലി അബ്യൂസിങ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിമനിൽ വിമന് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ അവരെന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് കറക്റ്റ് കുറച്ചൊരു ഫെയറായ കുട്ടികളായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഫെയറായ കുട്ടികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും മാറ്റും എന്നിട്ട് അതായത് കുറച്ച് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കുട്ടികളെ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു യുണോ അവരുടെ ആ ഒരു മിഷനിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ ആ കുട്ടികളെ താമസിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ പിന്നീട് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് അവർക്കൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അവരേതാനും ഒറിജിനൽ അവരുടെ അച്ഛനാരാ അമ്മയാരാന്നൊന്നും അവർക്ക് ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അവർ വളരുന്നത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെ എന്താണ് വെള്ളക്കാരായ കുട്ടികളായിട്ടാണ് അവർ വീണ്ടും വളരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല അവരുടെ മേ ബി അവരുടെ പാരൻ്റ് അമ്മയ്ക്ക് വരുന്നത് അബോർജൻസ് ആയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിമനൊക്കെ ആയിരിക്കും സോ അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ പീറ്റർ റീഡ് കോയ ദ ടേംസ് ടു ആൾ ജനറേഷൻ ടു റെഫർ ദീസ് ചീട്ടർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പീറ്റർ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു കോയിനേജ് ഒരു വേർഡ് സ്റ്റോൾ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള പേരിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ ലെറ്റർ സോ ഇതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന നെല്ലി പിന്നെ വരുന്നത് ബെസ്സി അതായത് നെല്ലിയുടെ സിസ്റ്റർ ബെസ്സിയാണ് നമുക്ക് ഈ കഥ പറയുന്നത് നറേറ്റർ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പിന്നെ എലൈൻ എലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിയുടെ മോളാണ് സോ പ്ലോട്ട് ഇറ്റ് യൂസ് ദ മിക്സ്ഡ് പ്ലോട്ട് മിക്സ്ഡ് പ്ലോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രസി പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് എ മദർ ഹു മിസ് എ ഡോട്ടർ ഹും വാസ് സെപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ബിക്കോസ് ഓഫ് സം റീസൺ then the mother wrote a letter to her and asked her sister bessy to mail the letter how the sister was not sure that the letter would work after some consideration she finally mailed the letter the last at last she got a call from elaine the missing daughter elaine told her that she would meet her aunt and be home soon അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ നെല്ലിക്ക് നെല്ലിയുടെ നെല്ലി വളരെ എങ്ങ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കല്ല മേ ബി ഫോഴ്സ് ടു മാരി സം വൺ വൈറ്റ് മാനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു മോളായി പക്ഷേ മോൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ മോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഏജൻസി ഏജൻസികൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ റൂളാണ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു അവളുടെ അവരുടെ അവർ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളെ സ്വന്തം കുട്ടികളായി വളർത്തുള്ള അവകാശം അബോർജിനസ് പീപ്പിളിന് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെല്ലിയുടെ മോളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നെല്ലി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെല്ലിക്ക് മനസ്സിലായി മോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നെല്ലി ലെറ്റർ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതി അവസാനം നെല്ലിയുടെ സിസ്റ്ററായ ബെസ്സിയാണ് ഇത് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബെസ്സിക്ക് ഒരു ലെ കോള് വരികയാണ് എലൈനാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി വിളിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഇൻ സിമ്പിൾ അങ്ങനെ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ബെസ്സി ബെസ്സി ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോവുകയാണ് ബസ് ഇങ്ങനെ ശക്തമായി കുലുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബെസ്സി കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഏജ്ഡ് ആയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ തലങ്ങനെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് കരയണം എന്നൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കണം ബസ്സിൽ ആരും കരയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മടിയിൽ ഒരു പഴയ ബിസ്ക്കറ്റ് ടിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അത് അവൾക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവൾക്ക് അതിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് അധികം ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അ
ഒരു ദിവസം പോകും എന്നുള്ളത് തമാശയിലാണെങ്കിലും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബസ്സി പാലോജിക്കാണ് ആ ദിവസം ഞങ്ങൾ വിച വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ മുമ്പ് വന്നെത്തിയല്ലോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാണ് പിന്നെ ആ ടിന്നിലെ നെക്ലേസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബസ്സി പുറത്തെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബസ്സി ആലോചിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ തോറ്റു പോയല്ലോ ഞാൻ തോറ്റു പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ ബസ്സി ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എലൈൻ്റെ പത്താം ജന്മദിനത്തിലാണ് ആ ഒരു നെക്ലസ് ആ ഒരു ബേർഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെല്ലി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു നെക്ലസ് ഈ ഒരു സിൽവർ നെക്ലസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എലൈൻ എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അവരറിഞ്ഞു നമ്മുടെ എലൈൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എലൈൻ ഇതൊക്കെ അയച്ച് അയച്ചെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോയി കാണ് ബസ്സി കണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് എലൈന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട അവൾക്ക് ആ ടിൻ ആ ടിന്നും വേണ്ട അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയും വേണ്ട അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ടിന്ന് ബസ്സി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോ ബസ്സിലിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം അവരങ്ങനെ ആ ടിന്ന് അടച്ച് അടച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം എലൈന് ഇത് മുമ്പ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സി എലൈനെ കാണാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എലൈൻ പറഞ്ഞത് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുട്ടി അവളല്ല നിങ്ങൾക്കെന്തോ തെറ്റു പറ്റിയില്ല ആളെ ആൾ മാറിപ്പോയായിരിക്കും ഇനി നീ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അപ്പം ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് എലൈനെ കാണാൻ നമ്മുടെ ബസ്സി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്രമം എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ ആ ഒരു ലെറ്റർ എടുത്തു ആ ലെറ്റർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കം ആ ലെറ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം ഒരു നിറം വാങ്ങും അല്ലേ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാലം മുമ്പത്തെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ചൊരു മങ്ങി നിറം മങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ആ ലെറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലെറ്റർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം അങ്ങനെ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ എലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഈ എഴുത്ത് എഴുതുന്ന നീ എന്തെങ്കിലും ഇത് വായിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നീ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിത ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ സത്യം അതല്ല എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് നിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും അത് അറിയണമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ഞാൻ ആരോടും അത് പറഞ്ഞില്ല അയാൾ ഒരു വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു നീ നല്ല വെളുത്ത നല്ല സുന്ദരി മോ സുന്ദരി കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്നോടോ നിന്നോടോ ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്നെയും എന്നെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾ പോയി കളഞ്ഞു നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നിനക്ക് തരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ ആശിച്ചു പോയിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി അത് അബോർജൻസിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് ഇത് നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് കൈവശം വെക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം ഇല്ല അത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ് നിയമം അത് അനുവദിക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി അപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ വളണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ട് കൊടുക്കണം മെന്നില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നൊന്നും ഇവർ വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ നിയമം അവിടുത്തെ നിയമം അതായത് കൊണ്ട് അതിന് ധിക്കരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വേറെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു ദാറ്റ് വാസ് എ ലോ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നു എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അതൊരു വലിയ രഹസ്യമായിരുന്നു നിൻ്റെ സർനെയും പോലും അവർ മാറ്റിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ നിൻ്റെ പുതിയ പേര് എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ നെവിൽ നെവിലിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നെവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ത് നിന്നെ ഒരു വെള്ളക്കാരുടെ കുടുംബം ദത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ
ഒരുപാട് കത്തുകൾ നിനക്ക് എഴുതി നീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് എനിക്ക് നിന്നെ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നീ എൻ്റെ എഴുത്തുകൾ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കലും നീ അത് റിസീവ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊടു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്താണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പരിഭവമില്ല നിനക്ക് ഈ എഴുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ടിന്നിലുള്ള പ്രത്യേക സാധനങ്ങൾ നിനക്കുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം നീ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുകയും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഒത്ത് കൂടെ ഒത്തുപോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഈ ടിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളോട് നല്ല സ്നേഹപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം പെരുമാറുക കാരണം അത് നിൻ്റെ ആൻറ്റി ആണെന്ന് അതാണ് ഫ്രം യു ലവിങ് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ ലെറ്റർ അങ്ങനെ ബസ്സി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സി ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ ഈ ഒരു ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ഫാമിലി ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിമൺ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല തവണ ഈ ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ എലിനി ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബസ്സി ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ വിജയിച്ചില്ല അങ്ങനെ നെല്ലി നെല്ലി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വാശിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നെല്ലി അപ്പോൾ നെല്ലി എപ്പോഴും പറയും ബസ്സിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് എന്ത് നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇവരുടെ കാതിലിങ്ങനെ നെല്ലി പറയും പോലെ ബസ്സിൻ്റെ കാതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സി വിചാരിക്കണ ഏലൈൻ അവർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചോരയും നീരൊക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബസ്സിക്ക് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ബസ്സി ബസ്സിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി അവർ ആ ടിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പരിശ്രമിക്കും ഞാൻ ഇത്തവണ മെയിലായിട്ട് അയക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എലൈൻ അത് എടുത്ത് വായിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവരിങ്ങനെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫോൺ ബലടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫോൺ കട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്തു അപ്പം അത് എലൈൻ ആയിരുന്നു എലൈൻ ചോദിച്ചു ഇത് ബസ്സി ആൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സി ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായി അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതായി ഞാൻ ബസ്സി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ രണ്ട് മാസമായി ഈ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഞാനിത് നീ തിരിച്ച് വിളിക്കും ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എലയും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്നുള്ള മറുപടി അവർ പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വരാം എന്നുള്ള മറുപടി പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ട് സത്യമാണോ അവരിങ്ങനെ ആ ഒരു കസാരിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ കണ്ണുനീർ തുടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കരയാലോ കാരണം ഞാൻ ബസ്സിലല്ലോ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കരയാലോ എന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് നെല്ലി അവൾ പറയുന്നത് നീ കേട്ടില്ലേ എലൈൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവരുടെ അടുത്ത് ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ കൊണ്ടി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് കുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കുട്ടി ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് നിൻ്റെ അമ്മ നിനക്ക് വേറൊരു അമ്മ ഉണ്ട് ഇത് നിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എലൈൻ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതും എലൈൻ്റെ വിചാരം എന്താണ് അവൾ ഒരു വെള്ളക്കാരിയായ ഫാമിലി ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഒരാളാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എലൈൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് എലൈൻ ഒരിക്കലും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ കുട്ടീനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അതിനുശേഷം കുട്ടി കുട്ടി കുട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റിയതും അവളെ ദത്തെടുത്തതും അവളെ വേറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും കുട്ടികളുണ്ടായതും ഒക്കെ ഇവരറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി എന്താണ് ഇവരുടെ അമ്മയാണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബസ്സിക്ക് വിളിച്ചതും ബസ്സിനെ കാണാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും നെല്ലി എന്താണ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെല്ലി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ കാണാനും ലെറ്റർ എഴുതാനും മോളുടെ പഴയ പഴയ മെമ്മറീസ് ആ ടിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോളുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെ പഴ പലപ്പോഴും അവരെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമ്മ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട